dear students nama exam series topics la area and perimeter epdi kandupidikiradhu appdin paathom area and perimeter of square rectangle triangle idala epdi kandupidikiradhu nu paathom ippo adoda continuation ana word problems pathi da nama paaka porom okay so first question paarenga the area of a rectangular shaped photo is 820 square centimeter அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் ஃபோட்டோ ஒன்று இருக்குது அந்த ஃபோட்டோவோட ஏரியா என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க எயிட் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர்னு ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அப்புறம் அதோட வித் வந்துட்டு ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க வாட் இஸ் இட்ஸ் லென்த் அண்ட் ஆல்சோ ஃபைண்ட் இட்ஸ் பெரிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸுக்கு எப்படி நம்ம கொஸ்டின் அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம எல்லா ப்ராப்ளம்ஸையும் போட்டுடலாம் ஃபஸ்ட்டு வேர்ட் ப்ராப்ளம்க்கு நம்மளோட அப்ரோச் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அது ஈஸியாகவே இருந்தாலும் சரி நம்ம டயக்ராம் போட்டு போட்டுக்கணும் ஓகே ஸோ கொஷின் பேப்பரில் சின்னதாக நம்ம டயக்ராம் போட்டு போட்டுக்கலாம் இப்போது இப்போது நம்ம என்ன போட போகிறோம் அப்படின்னா ரெக்டாங்குலர் ஷேப்டு ஃபோட்டோன்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல அப்போ ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப் ஓகே ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப் ஸோ இதோட ஏரியா என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்க எயிட் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஓகே அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இதோட வித் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதோட வித் என்னவா இருக்கு டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இதோட லென்த்தை கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கே பாருங்க நம்மளுக்கு தெரியும் ஏரியா அப்படிங்கிறதோட ஃபார்முலா என்னது லென்த் டைம்ஸ் வித் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் கரெக்டா ஓகே ஆனால் இந்த கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏரியாவை கொடுத்துட்டாங்க ஓகே விச் இஸ் எயிட் டுவெண்ட்டி இஸ் ஈக்வல் டு லென்த்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் டைம்ஸ் வித் என்ன பண்ணணும் வித் இஸ் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் லென்த்து கண்டுபிடிக்கணும் கரெக்டா அப்போது என்ன நம்பர் கூட டுவெண்ட்டியை மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எயிட் டுவெண்ட்டி வரும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட ஆன்சராக இருக்க போகுது ஓகே ஸோ அப்போ என்ன நம்பராக இருக்கும் ஃபார்ட்டி ஒன் டைம்ஸ் டுவெண்ட்டி ஸோ ஃபார்ட்டி ஒன் டைம்ஸ் டுவெண்ட்டி என்னவா இருக்க போகுது எயிட் டுவெண்ட்டியாக இருக்க போகுது அப்போ இதோட லென்த் என்ன லென்த் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஒன் ஓகே ஸோ இவங்க லென்த் மட்டும் கேட்கல பெரிமீட்டரும் கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா ஸோ இப்போ பெரிமீட்டர் நம்மளுக்கு லென்த் ஃபார்ட்டி ஒன்னு தெரிஞ்சிச்சு வித் ஆல்ரெடி டுவெண்ட்டின்னு தெரிஞ்சிச்சு எப்படி பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிப்போம் டூ டைம்ஸ் லென்த் ப்ளஸ் பிரெத் பண்ணால் நம்மளுக்கு பெரிமீட்டர் தெரிஞ்சிடும் இல்லையா நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் ஸ்கொயர் பார்க் ஹேஸ் ஃபார்ட்டி மீட்டர்ஸ் ஆஸ் இட்ஸ் பெரிமீட்டர் ஸோ ஸ்கொயர் அப்படின்னா இதுக்கு தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயரை பற்றி பார்க்கும்போது நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஸ்கொயரை பற்றி என்னென்ன விஷயம் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன் ரைட் ஸோ ஸ்கொயரை பற்றி பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு தெரியும் ஸ்கொயரில் எல்லா சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக அப்போது இங்கே ஸ்கொயர் பார்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி மீட்டர் அதோட பெரிமீட்டர் அப்படிங்கிறாங்க ஸ்கொயரில் எத்தனை சைட்ஸ் இருக்கும் நாலு சைடு இருக்கும் ரைட் அப்போது ஸோ இது ஸ்கொயர்னு அஷ்யூம் பண்ணிப்போம் இதோட பெரிமீட்டர் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க நாலு சைடு இருக்குது ஸோ அதை நம்ம ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் டிவைடட் பை ஃபோர் விச் இஸ் டென் அப்போது ஸ்கொயரோட ஒவ்வொரு சைடும் எவ்வளோ டென் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அப்புறம் நம்ம ஆல்சோ ஃபைனல்ஸ் ஏரியா ஸோ ஸ்கொயரோட ஏரியாவை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் சைடு டைம்ஸ் சைடு ஸோ டென் டைம்ஸ் டென் நம்ம ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு போடலாம் ஸோ இங்கே பாருங்களேன் இந்த கொஸ்டின் யோ ஃபீல் இஸ் இந்த ஷேப் ஆஃப் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஹூஸ் பேஸ் இஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் அண்ட் ஹைட் இஸ் ட்வெண்ட்டி மீட்டர் ஃபைன் த காஸ்ட் ஆஃப் லெவலிங் த ஃபீல் அட் த ரேட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர் ஸ்கொயர் மீட்டர் அதாவது நம்மளுக்கு ட்ரையாங்கிளுக்கு எப்படி ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு தெரியும் ரைட் ஆனால் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ரைட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரைட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிளாக இருந்தாலும் சரி நார்மல் ட்ரையாங்கிளாக இருந்தாலும் சரி நம்ம ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா தட்ஸ் த சேம் திங் பேஸ் டைம்ஸ் ஏரியா சாரி பேஸ் டைம்ஸ் ஹைட் டிவைடட் பை டூ 
So, in the end of the base, and then to end. In the end of the base, base is 25. So, 25 times from height and put 20 divided by 2. So, we will answer 250. Okay. So, that is stop. Find the cost of leveling the field at the rate of 45 per square meter. So, 250 square meter. We will level it. Okay. And now, we will square meter. We will square meter level it. 45 is not going to be able to do it. Then, we will times 45. This is our answer. So, this is the leveling the field. But, we will say, 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 so, the room can be mat to the room. We can tell the fence. 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 So, we can tell the fence. We can tell the fence. We can tell the fence. So, we can tell the fence. We can tell the fence. We can tell the perimeter. We can multiply the mat. So, we can tell the fence. We can tell the fence. We can tell the fence. We can tell the perimeter. So, you can get a meter to one meter. That's how we multiply it. If we look at the 2D shapes, what is the shape? Parallelogram. So, parallelogram means opposite sides are parallel. That's how we can get it. So, if you look at the bottom one, base. So, on the bottom, we are going to say base. So, this is height. Okay, parallelogram. So, the height between two parallel sides are going to say. So, base and the top. So, that is what we are going to say. Height. So, area of the parallelogram is base times height. Okay. So, area of the parallelogram normal or normal or figure could the tell. Is our height 8, base 7, is 9. If we could the tongue of dinner, normal area can put it the same thing. Base and then 9. So, 9 times 8, 72 of dinner, number portal. Okay. This is a parallelogram of the perimeter of the perimeter. We add the perimeter. But if we add the perimeter, the height of the perimeter is not helpful. So, we add the height of the perimeter. The perimeter of the perimeter is the boundary of the perimeter. We add the perimeter to the perimeter. Okay. But, let's see what question is. Word problem is a question. Suresh won a parallelogram shaped trophy in a state level chess tournament. So, there is a chess tournament. That is how they are. If you look at the trophy, there is a trophy in a parallelogram shape. They are winning a tournament trophy. He knows that the area of the trophy. Look at the area of the trophy. 735. What do we want to do? And the base. So, what do we want to do? 21. Now, what do we want to do? Height of the trophy. So, this is 735. Okay. And its base. So, base is 21. So, formula is that. Area is equal to base. Base is 21 times height. Apo 735 is equal to 21 times height. Okay. See, we are going to do this again. Now, we have 21 times 735. Okay? So, now we have to do another method of doing. This is another method of doing. H is equal to. So, here is the multiplication. Then, we have to go to the side. 735 divided by 21. Okay? So, we have to cancel 7. 3 times 
ஒரு its height is 12 meter idoda height eppadi irukku 12 meter la irukku and adoda base enna va irukku appdinu solranga 18 meter la irukku appdinu solranga she cuts the fabric into four equal parallelogram ivanga enna pandranga and the fabric four equal parallelogram ah cut pandranga adhaadu ore parallelogram irukku okay and the parallelogram naal parallelogram ah cut pandranga okay by cutting the parallel sides through its mid points find the area of each new parallelogram appdi ni ketirukanga so inge enna nammalku clue point appadina mid point appdi ni kuduthirukanga illaya adhu dhaan nammoda clue point okay appo height 12 appadina adhu endha edathila cut pannirupanga 6 abingra edathila cut pannirupanga correct ah adutha the base 18 appadina endha edathila cut pannirupanga 9 அப்படிங்கிற இடத்துல கட் பண்ணியிருப்பாங்க ரைட் அப்போ ஸோ கட் பண்ணாததுக்கு முன்னாடி ஒரிஜினல் ஹைட் என்னது டுவெல்வ் ஒரிஜினல் பேஸ் என்னது எயிட்டீன் கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஹைட் என்னது சிக்ஸ் அண்ட் பேஸ் என்னது நைன் அப்போ நம்ம இதை மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன ஆன்சர் வரும் நம்மளுக்கு ஏரியா ஆஃப் த பேரலோகிராம் ஃபார்முலா என்ன ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு பேஸ் டைம்ஸ் ஹைட் ஸோ நம்மளுக்கு பேஸ் என்னன்னு தெரியும் நைன் அப்படின்னு தெரியும் ஹைட் என்னன்னு தெரியும் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்போ ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஓகே இப்போ நம்ம பேரலோகிராம் பத்தி பார்த்தோம் ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஏரியா ஆஃப் பேரலோகிராம் வரைக்கும் பார்த்தாச்சு கரெக்டா இப்போ ஏரியா ஆஃப் த ரோம்பஸ் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஈ ரோம்பஸ்க்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம டயகனல்ஸை தான் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அதாவது டயகனல்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம டூ ஆல டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது தான் ஏரியா ஆஃப் த ரோம்பஸ் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஏரியா ஆஃப் த ரோம்பஸ் வச்சு தான் நம்ம இதை போட போகிறோம் ஸோ அவங்க டயகனல் ஒன் டயகனல் டூ ரெண்டு டயகனல் கொடுத்துட்டாங்க ஏன்னா நம்ம ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ டயகனல்ஸ் அதுதானே ஃபார்முலா ஸோ ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா டி ஒன் டைம்ஸ் டி டூ டிவைடட் பை டூ இது தான் ஏரியா ஆஃப் த ரோம்பஸ்க்கு ஃபார்முலா ஓகே இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க டைகனல் ஒன் அண்ட் டைகனல் டூ கொடுத்துருக்காங்க ரைட் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் நைன்டீன் டைம்ஸ் சிக்ஸ்டீன் டிவைடட் பை டூ ஓகே இப்போ நம்ம பார்த்தோம் நைன்டீன் டைம்ஸ் சிக்ஸ்டீன் டிவைடட் பை டூ ஸோ ஆன்சர் என்னவா இருக்கணும் ஆன்சர் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஓகே ஸோ அப்போ இப்படி தான் நம்ம ஏரியா ஆஃப் த ரோம்பஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ இங்கே பாருங்களேன் இங்கே வந்துட்டு இதே மாதிரி மிஸ்ஸிங் டயக்னல் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஏற்கனவே ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிளில் அப்புறம் பேரலோகிராமில் பார்த்தோம் ஏரியா கொடுத்துட்டு ஒன் ஆஃப் த வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஒன்று பிரத்து இல்லை ஹைட் என்ன அப்படிங்கிறது கேட்பாங்க அதே மாதிரி தான் ரோம்பஸ்லையும் அதே மாதிரி தான் ரோம்பஸ்லையும் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒன் ஆஃப் த டயக்னல்ஸ் வந்துட்டு மிஸ் பண்ணிவிட்டு ஏரியாவை கொடுத்துட்றாங்க நம்ம என்ன பண்ணும் ஒன் ஆஃப் த டயக்னல்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த தேர்ட் கொஷின் எடுத்துப்போம் இங்கே பாருங்களேன் ஸோ இது என்னன்னு தெரியாது நம்மளுக்கு அதனால் நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்துப்போம் இல்லாட்டி டி ஒன்னு எடுத்துப்போம் ஏன்னா டி ஒன் தான் கொடுத்துருக்காங்க ரைட் ஸோ அப்போ டி ஒன் டைம்ஸ் இங்கே என்னது டுவெல் டி ஒன்னா என்னது டைகனல் இல்லையா டி ஒன்னுங்கிறது டைகனல் ஸோ டி ஒன் டைம்ஸ் டுவெல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி அப்போது நம்மளுக்கு என்ன வேணும் டி ஒன் வேணும் எது டைம்ஸ் 
டுவெல் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி வரும் அப்படின்னு பண் பார்க்கலாம் இல்லை அப்படின்னா டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி பை டுவெல்வ் அப்போ இது சிக்ஸ் டைம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் ஒன் டைம் ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் ஸோ நான் எல்லாமே சிம்பிளிஃபைடாக தேர்ட் டேபிளில் தான் க்ராஸ் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ என்ன வர என்ன அர்த்தம் டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் ஓகே நம்மளால் இம்மீடியட்டாக தெரியல அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி கூட போட்டுக்கலாம் ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பார்த்தோம் ஏரியா ஆஃப் ரோம்பஸை பற்றி பார்த்துருக்கோம் அடுத்தது என்னதுன்னா ட்ரப்பீஷியம் ட்ரப்பீஷியமுக்கு நம்ம எப்படி ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்டு ஓகே ஸோ ஹைட்டு ட்ரப்பீஷியம் எப்படி இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் இல்லையா ட்ரப்பீஷியம் ஸோ இது என்னது இது ஹைட்டு ஓகே ஸோ இங்கே ஏ பின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அது என்னது இந்த பேரலல் சைட்ஸ் இது தான் ஏ அண்ட் பி ஓகே நம்ம இந்த பேரலல் சைட்ஸை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஹெச்ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் பண்ணிவிட்டு டூ ஆல டிவைட் பண்ணுறோம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது எயிட்டு இது ஃபோரு ஹைட் வந்துட்டு சிக்ஸ் இப்படி இருக்கு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒன் பை டூ டைம்ஸ் ஹெச் என்னது சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ஏ என்னது எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ டைம்ஸ் சிக்ஸ் இன்டு டுவெல்வ் எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் டுவெல்வ் இல்லையா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் டைம்ஸ் டுவெல்வ் எவ்வளோ செவன்டி டூ ஸோ செவன்டி டூ பை டூ ஈக்குவல்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ அப்போ ஏரியா ஆஃப் த ட்ரப்பீஷியம் இந்த ட்ரப்பீஷியம் என்ன தான்சர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாருங்க அடுத்த கொஸ்டனு பேர்ட் ப்ராப்ளம் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் த ட்ரப்பீஷியம் ஹூஸ் ஹைட் இஸ் ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் ஸோ ஹைட் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் த பேரலல் சைட்ஸ் ஆர் எயிட்டீன் சென்டிமீட்டர் அண்ட் நைன் சென்டிமீட்டர் ஸோ இது எயிட்டீன் சென்டிமீட்டர் இது நைன் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஏற்கனவே ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தோம் ஹாஃப் இன்டு ஹெச் டைம்ஸ் ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் இது ஓகே இப்போது ஹாஃப் இன்டு இங்கே ஹைட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர்டீனு இன்டு எயிட்டீன் ப்ளஸ் நைன் ஓகே ஸோ ஏன் எயிட்டீன் ப்ளஸ் நைன் எயிட் தான் வந்துட்டு பேரலல் எயிட்டீனும் நைனும் தான் வந்துட்டு பேரலல் சைட்ஸ் இல்லையா ஸோ அதனால் எயிட்டீன் ப்ளஸ் நைன் ஓகே ஸோ அப்போ இதுவும் இதுவும் என்ன ஆகும் செவன் எயிட்டீன் ப்ளஸ் நைன் டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ ஒன் எயிட்டி நைன் இதுதான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம் ஏரியா ஆஃப் த ட்ரப்பீஷியம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ரைட் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இங்கே நம்ம முதல்ல எப்படி பேரலோகிராமுக்கு ரெக்டாங்கிளுக்கு இதுக்கெல்லாம் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் இந்த ஏரியா ஆஃப் த ட்ரப்பீஷியமை கொடுத்துட்றாங்க ஏரியா ஆஃப் த ஃபிகரை கொடுத்துட்றாங்க பட் மிஸ்ஸிங் வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சி தர சொல்கிறாங்க ஸோ ஏரியா ஆஃப் த ட்ரப்பீஷியம் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க லென்த் ஆஃப் பேரலல் சைட்ஸ் ஸோ பேரலல் சைட்ஸ் பாருங்க இங்கே இங்கே என்ன ஒரே வித்தியாசம் அப்படின்னா இங்கே நம்மளுக்கு சைட்ஸ் வந்துட்டு டெசிமல் பாயிண்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இப்போ ஃபார்முலா இந்த ஏரியா கொடுத்துட்டாங்க நம்ம ஒன் ஆஃப் த மிஸ்ஸிங் சைட்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் இந்த இடத்துல நம்ம ஹைட்டை கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ ஃபார்முலா அதே தான் நான் வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அப்போ ஒன் பை டூ இன்டூ ஹெச் இன்டூ ஏ ப்ளஸ் பி ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி அப்படிங்கிறது என்னது பேரலல் சைட் ஸோ ப்ளஸ் பண்ணால் எனக்கு என்ன வருது தேர்ட்டி சிக்ஸ் வருது ஓகே ஸோ ஒன் பை டூ இன்டூ ஹெச் இன்டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் என்னவா மாறும் இந்த நம்ம இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைட் பை டூ என்னது எயிட்டீன் ரைட் அப்போ ஹெச் இன்டூ எயிட்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட் கரெக்டாக ஏன் எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபர்ஸ்டில் ஏரியாவை எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகே அப்போ எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட் இந்த எயிட்டீன் இந்த பக்கம் வந்ததுன்னா டிவிஷனாக மாறும் எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட் டிவைடட் பை எயிட்டீன் நம்மளுக்கு என்ன வருது ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அப்போது இந்த ட்ரப்பீஷியமோட ஹைட் என்னது ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ நம்மளுக்கு ஏரியா ஆஃப் த ட்ரப்பீஷியம் அதாவது ட்ரப்பீஷியம் மட்டும் இல்லை ஏரியா ஆஃப் எனி ஃபிகர் எந்த ஃபிகரை கொடுத்துட்டும் நமக்கு 
மிஸ்ஸிங் சைட்ஸை கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ நம்ம அடுத்ததாக என்ன டாப்பிக்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அல்ஜீப்ராவை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகே சி அல்ஜீப்ராவில் எந்த இடத்துல அல்ஜீப்ரா வருது ஏதாவது நம்மளுக்கு தெரியாத ஒரு வேல்யூவை கொண்டுட்டு வரணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல அதாவது அன்னோன்ஸை கொண்டுட்டு வரணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம அல்ஜீப்ராவை யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே அல்ஜீப்ராவில் ரெண்டு முக்கியமான வார்த்தைகள் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட் ஒன் என்னதுன்னா கான்ஸ்டன்ட் ஓகே செகண்ட் ஒன் என்னதுன்னா வேரியபிள் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா என்னது கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா நம்ம எல்லா நம்பர்ஸையும் தான் நம்ம கான்ஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் எந்த நம்பரை எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த நம்பரை நம்ம என்னென்னு தான் சொல்லுவோம் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் எதனால் ஏன் அப்படின்னா அதோட வேல்யூ வந்துட்டு எப்போவுமே கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும் மாறவே மாறாது கரெக்டாக ஆனால் இப்போ வேரியபிள் அப்படின்னா அதோட வேல்யூ அதோட பேரே சொல்லுது வேரி அப்போ என்ன அர்த்தம் அதோட வேல்யூ வந்துட்டு மாறிட்டே இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டனில் ஒரு வேல்யூ இருக்கலாம் பத்தாவது கொஸ்டனில் அதே வேரியபிளுக்கு வேற ஒரு வேல்யூ இருக்கும் அதனால தான் நம்ம அதை வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நான் சொன்னேன் கான்ஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு வேல்யூ மாறாது அதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் நம்பர்ஸ் மூலமாக கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் கரெக்டாக இப்போ நம்பர்ஸில் டினோட் பண்ணியிருக்கோன்னு நம்ம சொன்னோம் இப்போ வேரியபிள் எல்லாத்தையும் எப்படி டினோட் பண்ணியிருப்பாங்க வேரியபிள்ஸை யூஸ்வலாக நம்ம ஆல்ஃபபெட் மூலமாக டினோட் பண்ணுறோம் அதாவது எந்த இடத்துலலாம் A to Z, A ஏலிருந்து Z வரைக்கும் என்ன ஆல்ஃபபெட் யூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் அது என்னென்ன அர்த்தம் வேரியபிள் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் ஸோ ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட்டான வேர்ட் அல்ஜிப்ராவில் யூஸ் பண்ணுறது கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் வேரியபிள் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா நம்பர்ஸ் வேரியபிள் அப்படின்னா ஆல்ஃபபெட்ஸ் ஓகே நம்ம கான்ஸ்டன்ட் வேரியபிள் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அடுத்தது அதிகமாக யூஸ் பண்ணப்படுற வார்த்தை அல்ஜிப்ராவில் என்ன அப்படின்னா terms okay so adutathu adhigama use pandra vaartha enna da algebra la terms so terms na enna artham appadina plus and minus ala separate seiyapatirukum say for example 2x plus 7y minus 3 inge 2x 7y த்ரீ ஸோ இது மூணும் மூணு டேர்ம்ஸு ஏதாவது செப்பரேட் ஆகிருக்கு ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸால் செப்பரேட் ஆகிருக்கு இல்லையா யூஸ்வலாக டேர்ம்ஸ் வந்துட்டு எதால் செப்பரேட் ஆகிருப்பாங்க ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸால் செப்பரேட் ஆகிருப்பாங்க சி இன்னொரு விஷயம் இதில் எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்குது மூணு டேர்ம்ஸ் இருக்குது ஓகே இப்போ டூ எக்ஸ் அண்ட் செவன் ஒயின்னு இருக்குது ஸோ இதில் டூ டூனு தனியாக நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் கான்ஸ்டண்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் பட் இந்த இடத்துல டூ எக்ஸ் டுகெதராக என்ன அர்த்தம் டூ எக்ஸ் டுகெதராக அது வேரியபிள் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் ஓகே இன்னொரு விஷயம் நம்ம என்ன நோட் பண்ணணும் அப்படின்னா அல்ஜிப்ராவில் எப்போவுமே ஒரு வேரியபிளையும் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டையும் ஆட் பண்ண முடியாது ஓகே இதுதான் ரூல் நம்பர் ஒன் ஸோ அல்ஜிப்ராவில் ஒரு வேரியபிளையும் கான்ஸ்டண்ட்டையும் ஆட் பண்ண முடியாது எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போமா இப்போது செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீன்ட்டு இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஸோ இது செவ இதில் செவன் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு வேரியபிள் த்ரீ அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் இந்த செவன் எக்ஸையும் த்ரீயையும் ஆட் பண்ணி டென் எக்ஸ் அப்படின்னு போட முடியாது இது தப்பு ஓகே ஏன்னா வேரியபிளையும் கான்ஸ்டண்ட்டையும் நம்மளால் ஆட் பண்ண முடியாது அடுத்தது அல்ஜிப்ராவில் நம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டாக நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா கோஎஃபிஷியன்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை ஓகே கோஎஃபிஷியன்ட் ஸோ கோஎஃபிஷியன்ட் அப்படின்னா என்னது ஸோ இப்போ நான் டூ எக்ஸ்ன்னு எழுதியிருக்கேன் ஓகே ஸோ எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன அப்படின்னு நான் உங்ககிட்ட கேட்குறேன் ஸோ எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன டூ ஓகே ஸோ அப்போ கோஎஃபிஷியன்னா எது பக்கத்தில் இருக்கோ அது தான் நம்ம கோஎஃபிஷியன்ட்னு சொல்கிறோம் ஸோ செவன் ஒய் செவன் ஒய் ஒயோட கோஎஃபிஷியன்ட் என்னது செவன் ஸோ இது கோஎஃபிஷியன்ட் ஸோ கோஎஃபிஷியன்னா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் டேர்ம்ஸ் அப்படின்னா நம்ம என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் ரைட் அப்புறம் வேரியபிள் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் 
இதோட சேர்ந்தது தான் இன்னொன்று லைக் டேர்ம்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே நான் டூ எக்ஸு செவன் ஒய் அப்படின்னு நிற்க சொல்லியிருக்கேன் அதனால் நீங்கள் கோஎஃபிஷியன் செவனும் டூனும் சொல்கிறோம் நம்ம ஆனால் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெறும் எம்னு மட்டும் கொடுத்துருக்கேன்னு வச்சுப்போம் இப்போ இந்த எம்மோட கோஎஃபிஷியன்ட் அப்படின்னா என்னது எம்மோட கோஎஃபிஷியன்ட் ஒன் எதனால் ஒன் சி பக்கத்தில் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா அது ஒன் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் ஓகே ஸோ அது கோஎஃபிஷியன்ட்டுக்கு மட்டும் இல்லை மேலே பவருக்குமே பக்கத்தில் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா அது ஒன் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம லைக் டேர்ம்ஸ்க்கு போகலாம் எதனால் லைக் டேர்ம்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம அல்சிப்ரால லைக் டேர்ம்ஸை மட்டும்தான் ஆடும் சப்ராக்டும் பண்ண முடியும் அதனால் நம்ம லைக் டேர்ம்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் சி லைக் டேர்ம்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா வேரியபிள் சேமாக இருக்கும் ஓகே வேரியபிள் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்னவாக இருக்கணும் லைக் டேர்ம்ஸுக்கு வேரியபிள் வந்துட்டு சேமாக இருக்கணும் ஓகே செகண்ட் கண்டிஷன் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா லைக் டேர்முக்கு அதோட பவர் அந்த வேரியபிள் இருக்கும் இல்லையா அதோட பவர் வந்துட்டு சேமாக இருக்கணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ எக்ஸ் டு த பவர் ஆஃப் டூ டூ எக்ஸ் டு த பவர் ஆஃப் டூ ஓகே ஸோ இது ரெண்டும் தனித்தனி டேர்மன் வச்சுப்போம் இங்கேயும் எக்ஸ் இருக்கு இங்கேயும் எக்ஸ் இருக்கு இங்கேயும் பவர் என்ன இருக்கு டூ இருக்கு இங்கேயும் பவர் என்ன டூ இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி வேரியபிளும் சேமா இருக்கணும் பவரும் சேமா இருக்கணும் அப்போதான் நம்ம அதை என்னென்னு சொல்வோம் லைக் டேர்ம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஏ அப்போ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதை ஆட் பண்ணலாமா எஸ் ஆட் பண்ணலாம் ஏன்னா இங்கே வேரியபிள் சேமாக தான் இருக்கு பவரும் சேமாக தான் இருக்கு ஏற்கனவே வேரியவளுக்கு பக்கத்தில் எந்த நம்பரும் இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒன் அப்படின்னு அர்த்தம் கரெக்டா அப்போ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் என்னவா இருக்கும் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ இது தான் லைக் டேர்ம் ஆனால் இதுவே டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துடலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் சேமாக இருக்கு ஆனால் பவர் சேமாக இல்லை ஓகே ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கோஎஃபிஷியன்ஸ் வந்துட்டு சேமாக இருக்கு இதனால் ஆட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது நம்மளுக்கு கோஎஃபிஷியன்ட்டை பற்றி பிரச்சனையே இல்லை வேரியபிள்ஸ் தான் முக்கியம் வேரியபிள்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால ஆட் பண்ண முடியாது இதனால் இது அன்லைக் டேர்ம்ஸ் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி கிளாஸில் என்னென்னலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அல்சிப்ராவை பற்றி பார்த்தோம் ஏரியா அண்ட் பெரிமீட்டரை பற்றி பார்த்தோம் ஏரியா அந்த பெரிமீட்டரில் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸை பற்றி பார்த்தோம் ட்ரப்பீஷியம் பேரலோகிராம் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸை பற்றி பார்த்தோம் ஓகே பட் இங்கே அடுத்தது அல்சிப்ராவில் என்ன பார்த்தோம் கான்ஸ்டன்ட் வேரியபிள் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தோம் லைக் டேர்ம்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம் நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்ய